بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں اسٹوڈنٹس آج ہم گریڈ ایٹ کا جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کی پروگرامنگ ایگزامپلس کو دیکھیں گے اگر آپ کو پریویس لیکچر یاد ہو تو ہم نے کچھ ایگزامپلس کے بارے میں بات کی تھی اور میں نے آپ کو یہاں پہ ایگزامپلس دکھائی بھی تھی کر کے اسٹوڈنٹس آج ہم کچھ اور ایگزامپلس کے بارے میں بات کریں گے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ کانسیپٹ جو ہم نے پریویس لیکچرس کے اندر پڑھے تھے ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو اسٹوڈنٹس آئیے پھر آج کا لیکچر فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں تو سر یہ بار چیپٹر نمبر ٹو ہے جس کا نام ہے پروگرامنگ ان بیسک اور آپ کو پریویس لیکچر یاد ہو تو ہم نے ایگزامپلس جو وہ اسٹارٹ کی تھی کہ بیسک لینگویج کے اندر کچھ ڈفرینٹ ایگزامپلس ہمارے اس موجود تھی ہم نے اس کی بات کی تھی سر آج کچھ اور ایگزامپلس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے ضرور دیکھنا ہے اپنے کمپیوٹرس کے اوپر اگر بیسک لینگویج آپ کو انسٹال نہیں اس کو انسٹال کریں اور اس کو ضرور یوز کریں کیونکہ آپ کے ایگزام میں اس کے بارے میں کوشچنس آ سکتے ہیں اور وہ کوشچن آپ کو تبھی کلیئر ہوں گے جب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر کے خود دیکھا ہوگا تو سنس یہ کام آپ نے ضرور کرنے کی پروگرامنگ ہے یہ آپ کو صرف سننے سے یا دیکھنے سے نہیں آئے گی کہ جب تک آپ اپنے ہاتھ سے اس کو ٹائپ نہیں کریں گے پریکٹس نہیں کریں گے اس کی تب تک یہ کام آپ کو کلیئر نہیں ہوگا تو سنس آج کی پہلی ایگزامپل ہے رائٹ اے پروگرام ٹو ریڈ سیورل ورڈس ون ایٹ اے ٹائم پرنٹ ایچ ورڈ فارورڈ اینڈ بیک ورڈ کیا آپ کوئی ورڈ انپٹ کرواتے ہیں وہ ورڈ فارورڈ ہی لکھا جائے اور پھر اس کو بیک ورڈ بھی لکھا جائے مین فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ورڈ لکھتے مینگو تو مینگو لکھا جائے اور پھر اس کا بیک ورڈ جائے مین جو آپ کے اینڈ پہ ہے مینگو کے او سے اسٹارٹ ہو اور او سے پھر ایم تک جو آپ کو ورڈ دوبارہ سے لکھا ہوا نظر آئے تو فارورڈ بھی ہو اور بیک ورڈ بھی ہو اس طرح آپ کو جو ورڈ آپ کی اسکرین پہ نظر آئے تو اس چیز کا آپ نے ایک پروگرام بنانا ہے تو آپ کیسے بنائیں گے بیسک لینگویج کے اندر تو سٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی اسٹارٹ کیجیے تو یہاں پہ آپ کو پروگرام نظر آ رہا ہے لکھا ہوا سٹوڈنٹس یہاں پہ اس کے اسٹارٹ میں آپ کو سی ایل ایس لکھا نظر آیا سی ایل ایس از کلیئر اسکرین اس کا مطلب کہ آلریڈی اگر آپ نے کوئی آؤٹ پٹ پروگرام کے اندر شو کی ہوئی ہے آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر شو تھی تو وہ کلیئر ہو جائے گی اور آپ کو صرف اسی اسپیسک پروگرام کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسکرین پہ نظر آئے گی تو آپ بھی پریکٹس بنا لیجیے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی پروگرام لکھنا ہے اس کا سولوشن لکھنا ہے آپ نے تو سی ایل ایس کو ضرور یوز کر لیا کیجیے اور سٹوڈنٹس اس کے بعد ہم نے آج کے پروگرام کے اندر ہم نے اسٹرنگ کو یوز کرنا ہے ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپلس کی تھی اس میں ہم نے انٹیجرس کو ہی زیادہ تر یوز کیا تھا ہم نے اسٹرنگ ویلیوز یوز نہیں کی تھی اسٹرنگ ویلیوز آپ کی ہوتی ہیں الفابیٹس تو سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ نے اسٹرنگ کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو آپ انپٹ کریں گے سب سے پہلے اور اسٹرنگ ویریبل آپ نے ڈکلیئر کر دیا ایس ٹی آر جی کے نام سے آپ کوئی بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں نام کا کوئی ایشو نہیں آپ کوئی بھی نام اس کا رکھ سکتے ہیں تو ایس ٹی آر جی ایک اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل آپ نے ڈکلیئر کر دیا اور اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل آپ کو پتہ ہے کیسے بتایا جاتا ہے پروگرام کو کہ یہ اسٹرنگ ٹائپ ہے آپ اس کے ڈالر کا سائن لگاتے ہیں جس طرح آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ ڈالر کا سائن لگا ہوا ہے سر اس کے بعد ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا لینتھ کا اور اس کے آگے ہم نے فنکشن یوز کیا جو بیسک پروگرامنگ کے اندر یوز ہوتا ہے لینتھ کا فنکشن جو اسٹرنگ کی لینتھ کو کیلکولیٹ کرے گا کہ آپ کی اسٹرنگ کی لینتھ کتنی ہے فائیو ہے ٹین ہے ٹوینٹی ہے تھرٹی کتنی لینتھ ہے وہ لینتھ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہے سو لینتھ از ایکول ٹو ایل این یا جو فنکشن ہے اس کا سینٹیکس ہے ایل اور بریکٹ کے اندر آپ ایس ٹی آر جی ڈالر مین جو آپ نے انپٹ کی اسٹرنگ اس کی لینتھ آپ کو یہ بتائے گا کتنی لینتھ ہے اور وہ اسٹور ہوگا کہاں پہ جو آپ کا لینتھ کا ویریبل ہے اس کے اندر ویلیو اسٹور ہو جائے گی دین اسٹوڈنٹس ہم نے کیا کیا ہم نے لیٹ کیا ایک سی ہم نے ویریبل ڈکلیئر کیا اس کو ایکولینٹ کر دیا لینتھ کے اور دین ہم نے پرنٹ کروا دیا ایس ٹی آر جی ڈالر مین اسٹرنگ کو پرنٹ کروا دیا سٹوڈنٹس اس کے بعد آپ نے فار لوپ کو یوز کرنا ہے فار لوپ آئی از ایکول ٹو سی ٹو ون مین جو سی کی ویلیو ہوگی مین جو آپ کی سیکنڈ مین تھرڈ جو لائن ہے لینتھ از ایکول ٹو ایل این بریکٹ میں ایس ٹی آر جی ڈالر وہاں پہ جو ویلیو ہوگی وہ آپ نے سی کو اسائن کی ہے تو سی سے ویلیو آپ کی چلے گی ون تک اور پھر سٹیپ مائنس ون مین ڈکریمنٹ ہوگا فار ایگزامپل ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے مینگو ورڈ لکھا ہے تو پھر آپ نے ڈکریمنٹ کروانا ہے آپ نے پہلے مینگو پرنٹ کروا دیا اس کے بعد آپ نے او سے شروع ہونا ہے مین او کے بعد آپ جو ریورس آرڈر میں جو پرنٹ کروانا شروع کریں گے لیٹرس کو تو اس کا مطلب آپ نے مائنس ون کرنا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور سر اس کے بعد اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پرنٹ
देख भी सकते हैं कि आउटपुट जो हम चाह रहे थे वही आउटपुट आ रही है जो आप स्ट्रिंग देंगे वो स्ट्रिंग का रिवर्स भी आपको वो शो कर देगा इस प्रोग्राम के थ्रू और फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हैं आप किसी और तरीके से अगर करना चाहते हैं वेल एंड गुड आप उसको जरूर कीजिए लेकिन आपकी आउटपुट वही आनी चाहिए जो आउटपुट आपको क्वेश्चन में मांगी गई है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी और उसका सोल्यूशन फिर हम कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम्पल नंबर टू इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स इस पैटर्न को आपने अगर प्रिंट करवाना है तो आप इसके लिए प्रोग्राम क्या लिखेंगे इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वन आप इसे डिफरेंट पैटर्न बना के उनके प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं तो मैं इसका आपको बताया तो प्रोग्राम कैसे लिखना है प्रोग्राम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपने सबसे पहले क्या लिखा है सी एल एस अगेन क्लियर स्क्रीन के लिए देन आपने फॉर लूप को यूज कर लिया फॉर में आपने जो आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है अगेन काउंटर वेरिएबल आप कोई भी डिक्लेयर कर सकते हैं मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आप सिर्फ आई ना करें कुछ और भी करके देख सकते हैं आई जी कल टू वन टू फाइव तक क्योंकि तो आपकी जो बेक्सर वैल्यूज है वो फाइव तक है देन फॉर जे अब सर यहाँ पे जरा याद रखिएगा यहाँ पे आपको लूप के अंदर लूप मीन नेस्टेड लूप नजर आ रहा है फॉर के अंदर आपने एक और फॉर यूज किया और पहले फॉर्म में आपने आई को यूज किया था दूसरे फॉर्म में आपने जे को यूज किया और फ्रेंड्स ये क्यों यूज किया है आपने आई और जे दो वेरिएबल क्यों यूज किए हैं क्योंकि आपने रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो इस पैटर्न को जो प्रिंट करवाना है आप पैटर्न को आपने देखा था आपने आपको रोज भी नजर आ रही थी उसकी और कॉलम भी नजर आ रहा था तो आपने कॉलम एंड रोज दोनों को जो है प्रिंट करवाना है तो इसका मतलब है कि आपको दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए तो इसके लिए हमने आई और जे को यूज किया अब ये काम कैसे करेगा आपका जब आई जे जब उसका वन रन होगा तो वन के साथ आपके जे जो है वो वन से लेके आई तक रन होगा पहले उसके बाद आई की वैल्यू टू होगी और अगेन जे की वैल्यू जो है वन से लेके आई तक जो है वो रन होगी एग्जीक्यूट होगी फिर आई की वैल्यू थ्री होगी एंड सो ऑन इस तरह ये काम आपका होगा तो इसको याद रखिएगा सो फॉर जे इज इक्वल टू वन टू आई एंड देन प्रिंट आपने करवाना है हिस्टेरिक जो हमने यहाँ लिखा था और डबल कोर्स का मतलब इसके अंदर आप क्वेश्चन लिखते हैं इसका मतलब है कि स्पेस अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो स्पेस नहीं दी जाएगी इकट्ठा ही लिखा जाएगा तो स्पेस आप इसके थ्रू दे सकते हैं देन आपने नेक्स्ट ये कर दिया और फिर उसको आपने प्रिंट करवा दिया और नेक्स्ट आई भी कर दिया याद रखिएगा फॉलो आपने दो दफा यूज किया तो आपने नेक्स्ट का की भी दो दफा यूज करना है एक दफा जे के लिए और एक दफा आई के लिए यूज करना है तो इस तरह आपको ये प्रोग्राम जो है एंड होगा इसको रन करके देखें तो आपको वही पैटर्न नजर आ रहा है जो आपको स्टार्ट में बताया था कि ये पैटर्न हो सकता है और फ्रेंड्स आप डिफरेंट तरीके से इस पैटर्न को कर सकते हैं आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं मीन जो फाइव आपको रो नीचे रो में लिखे नजर आ रहे हैं स्टार्स या हिस्टेरिक्स आप उनको टॉप पे ले जा सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने खुद सोचना है सिर्फ यह कि रिवर्स ऑर्डर में आपको पता है कि किस तरह आप लूप चलाते हैं मीन माइनस के थ्रू तो माइनस कहाँ पर आपने यूज़ करना है या आप खुद सोच के इस प्रोग्राम को लिखिएगा तो फ्रेंड्स ये आपका प्रोग्राम था अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है नेक्स्ट एग्जाम्पल टेक एज इनपुट टेन स्ट्रिंग्स एंड फाइंड द सम ऑफ लेंस ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स आउटपुट द सम तो फ्रेंड्स बेसिकली आपने सम ऑफ लेंस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो निकालना है अगेन स्ट्रिंग के रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखिएगा स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता होना चाहिए तो फ्रेंड्स करते हैं इसको स्टार्ट अगेन सी एल एस से स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम लेट करते हैं स्ट्रिंग लेंथ का एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसको एस एल ई एन के नाम से हमने जो वो मैंशन कर दिया उसको हम इनिशलाइज करते हैं जीरो के साथ देन फॉर लूप आपने रन किया आई इज इक्वल टू वन टू टेन तक देन इनपुट आपने करवानी है यूजर से कि यूजर इनपुट दे एंटर स्ट्रिंग किया आपने और उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एस आर जी जो स्ट्रिंग टाइप का है मीन उसके आगे आपने डॉलर लगाया देन स्टूडेंट्स आपने क्या किया आपने L1 का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके बाद आपने लेंथ ऑफ एस आर जी डॉलर जो भी उसकी लेंथ है वो L1 के अंदर सेव करवा दी स्टोर करवा दी और फिर जो आपने सबसे टॉप के ऊपर एस एल ई एन का वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर आपने वैल्यू कौन सी स्टोर करवाई एस एल ई एन प्लस एल वन एस एल ई एन की वैल्यू आपका जीरो है एल वन की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है कहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से तो उसकी जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पर स्टोर होगी और फिर वो स्टोर होने के बाद किस में स्टोर हो जाएगी अल्टीमेटली स्ट्रिंग लेंथ के अंदर मीन एस एल ई एन का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर आपने नेक्स्ट आई किया लूप चलाने के लिए प्रिंट किया सम ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एस एल ई एन तो आपको यहाँ पे रिजल्ट फिर नजर आ जाएगा उसको रन करेंगे रन
उससे रिलेटेड कितने क्लियर हैं कॉन्सेप्ट आपके उसके बाद फॉर लूप जो वाइल लूप है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो कितने आपके क्लियर हैं और इरेज के कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं उसको फिर आपने यूज करना है पहली चीज आपने ये आइडेंटिफाई करनी होती है क्वेश्चन देखिए कि आपने इन तीनों में से किस चीज को यूज करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अगर आप इस चीज को सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपका प्रॉब्लम जो है वो 50 परसेंट सॉल्व हो जाता है उसके बाद फिर आपने उसको इंप्लीमेंट करना होता है और फिर आप सेंटेक्स देखते हैं और फिर आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व इजिली कर लेते हैं तो याद रखिएगा ये आइडेंटिफिकेशन आपने बहुत केयरफुली करनी है कि आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हो तो आपको सोल्यूशन के लिए आप सोचते हैं कि जो सोल्यूशन बेटर हो ऐसा सोल्यूशन हो जो आपको नुकसान दे तो इसे सोल्यूशन आपने वो यूज करना है जो आपको बेटर नजर आता है और आप समझते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये इजीली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो तभी आपको क्लियर होगा जब आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये चीज आपने याद रखनी है तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है राइट ए प्रोग्राम टू स्पेसिफाई वेदर अ सर्टन स्ट्रिंग अपियर्स एज अ सफिक्स टू अनदर स्ट्रिंग स्टूडेंट सफिक्स का क्या मतलब होता है पहले तो ये चीज समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ एग्जाम्पल एक वर्ड है आपने एग्जाम्पल एक वर्ड जो मैंशन कर दिया और सर मैं कहता हूँ कि ये एम पी एल ई दिस इज सफिक्स ऑफ एग्जाम्पल इसका मतलब है कि अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि एम पी एल ई जो एग्जाम्पल जो वर्ड है उसका पार्ट है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ बेसिकली ये प्रोग्राम आपका ये काम कर रहा है कि आप सफिक्स की बेस पे ये फाइंड आउट करते हैं कि जो स्पेसिफिक आपने कोई वर्ड जो एंटर किया है उस एंटर के अंदर वो स्पेसिफिक सफिक्स जो है वो मौजूद है या नहीं है ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है तो इसको फाइंड आउट करते हैं बहुत ईजी है इसमें कोई इशू नहीं ऐसा कि आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सी एल एस है देन इनपुट करते हैं सफिक्स कि आपने कोई भी सफिक्स वैल्यू जो वो इनपुट कर दी यहाँ पे उसके लिए हमने एस यू एफ के नाम से डॉलर मीन ये स्ट्रिंग वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया कोई भी यहाँ पे आप वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं कोई भी आप स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ भी लिखी हुई नजर आएगी जब मैं रिजल्ट आपको शो करवाऊंगा उसके बाद आपने स्ट्रिंग जो इनपुट करनी है और स्ट्रिंग के लिए आपने फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया एस आर जी डॉलर मीन अब ये चेक होगा कि जो आपने सफिक्स वैल्यू मीन पहले जो आपने इनपुट दी थी वो इनपुट इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद सो लेट्स सी उसके बाद आप L1 और L2 आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जो क्या करे L1 वन करे वो लेंथ फाइंड करेगा सफिक्स की और L2 क्या करेगा लेंथ फाइंड करेगा जो आपने स्ट्रिंग दी होगी उन दोनों की लेंथ को फाइंड करेगा क्योंकि लेंथ को फाइंड करने के बाद ही जो वो फाइंड आउट किया जाएगा कि ये सफिक्स जो उस स्ट्रिंग की के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद सर उसके बाद इफ की कंडीशन यूज हो रही है इफ की कंडीशन में आप L2 टू इज लेस देन एल अगर तो L2 जो लेस देन एल है देन प्रिंट नॉट ए सफिक्स क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है अगर आपके सफिक्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि फोर लेटर्स है लेकिन आपकी जो स्ट्रिंग है वो थ्री लेटर्स की है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सफिक्स जो है वो आपकी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हो तो इसलिए अगर एल टू लेस देन एल है तो स्टेट फॉरवर्ड आपका प्रोग्राम जो चलेगा ही नहीं वो काम ही नहीं करेगा तो प्रिंट नॉट ए सफिक्स तो वो आपको प्रिंट दे देगा आंसर दे देगा कि सफिक्स मौजूद ही नहीं है एंड इफ देन अगेन इफ को यूज करेंगे और एल टू इज ग्रेटर इक्वल टू एल वन देन अब एल सी एच डॉलर आपने एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो डिक्लेयर कर दिया उसके साथ आपने इजिक्वल टू किया मिट अब आपने मिट का जो फंक्शन है उसको यूज किया है ये भी आपका स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है इसके अंदर आपने एस जी आर डॉलर और एल टू माइनस एल वन प्लस वन और एल वन ये वैल्यूज आपने इसके अंदर जो वो स्टोर कर दी स्टूडेंट्स अब आप जो भी सफिक्स ऐड करें जो स्ट्रिंग आप ऐड करें उसमें जो आप लेंथ की वैल्यूज निकले उन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि काम कैसे हो रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके जो ये मिट का फंक्शन है इसके अंदर एस आर जी डॉलर के आगे जो एल टू माइनस एल वन प्लस वन है ये वैल्यू फोर निकलती है मैं एजम्पन ले रहा हूँ कि फोर आ रही है और कॉमा के बाद एल वन की वैल्यू मैं कहता हूँ जी फोर है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग में जो फोर्थ लेटर होगा वहां से स्टार्ट होगा सफिक्स और आगे फोर लेटर तक जाएगा मेन फोर लेटर आपके जो सफिक्स के अंदर आ जाएंगे फोर्थ लेटर से स्टार्ट होगा और फोर लेटर ही उसके अंदर आपके आंसर में अंदर आएंगे सफिक्स के तो इस तरह आप लिख सकते हैं आप चेक कर सकते हैं फाइव है वैल्यू सिक्स है सेवन है टू है थ्री है क्या वैल्यू है आप वहां से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं देन उसके बाद अगेन इफ एल सी एच डॉलर इज इक्वल टू सफिक्स डॉलर देन प्रिंट यस इट इज अफिक्स के सफिक्स है एल्स प्रिंट नॉट अफिक्स तो अब यहाँ पे सफिक्स चेक हो रहा है कि
यहाँ पे जो सफिक्स हमने दी है वो ऑलरेडी जो हमने स्ट्रिंग दी थी उसके अंदर मौजूद है आप दूसरा तरीका करके देखें आप कोई ऐसी वैल्यू दें कोई ऐसी स्ट्रिंग दें और कोई ऐसा सफिक्स दें जो सफिक्स उस स्ट्रिंग में मौजूद ना हो तो इस तरह आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है तो फ्रेंड्स इनफैक्ट जो प्रीवियस लेक्चर था और आज का लेक्चर हमारा ये था ये एग्जाम्पल से रिलेटेड था जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे जब चैप्टर टू को स्टार्ट किया था मीन इफ देन एल्स का कॉन्सेप्ट उसके बाद हमने बात की थी कि लूप्स की कि फॉर लूप कैसे काम करता है वाइल लूप कैसे काम करता है फिर हमने बात की इरेस की उन तमाम कॉन्सेप्ट को हमने लेक्चर्स के अंदर यूज किया प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा और वो कुछ लेंथी एग्जाम्पल्स होंगी लेकिन सर्स उससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर की जो एग्जाम्पल्स हैं इनको अपने हाथ से जरूर करना है और उसके साथ साथ इसमें कुछ चेंज करके भी देखिएगा ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो फिर भी काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप सही काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपने रूल्स को वायलेट कर दिया तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और अगर आप चेंज करके देखते हो प्रोग्राम में कोई गलती आ रही है एरर आ रहा है तो उस एरर को आइडेंटिफाई करें आइडेंटिफाई करें उसको रिमूव करें रिमूव कर लेंगे तो आपका प्रोग्राम ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो सर्स ये चीज आपने करके जरूर देखनी है क्योंकि ये प्रैक्टिस है प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम्स इजीली अंडरस्टैंड होंगे तो सर्स आज का जो लेक्चर था होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इनशाला अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज